Всем привет! Сегодня я проведу некоторые опыты с вилкой в раменка по идеям, высказанным зрителями моего канала. Итак, для начала хочу показать сигнал на заряжаемом конденсаторе. Те, кто смотрел предыдущее видео, уже знакомы со схемой опыта. Сигнал генератора прямоугольный, частотой 1 МГц, однополярный, скважность 50%, амплитуда 5 вольт. А сигнал на конденсаторе вы видите на экране. Земля осциллографа подключена к минусу, конденсатора щуп к плюсу. Напряжение на конденсаторе постепенно растет. И чем больше напряжение на конденсаторе, тем медленнее оно растет. То есть процесс зарядки конденсатора идет как при обычной зарядке. Сейчас вместо конденсатора я включил резистор номиналом 1 кОм. Сигнал на нем вы видите на экране. Сигнал от генератора однополярный, положительный. На резисторе сигнал также однополярный. А сейчас покажу сигнал на диодах. Вначале сигнал на верхнем по схеме диоде. Земля осциллографа подключена к резистору, а щуп – к общей точке диодов. Вот этот сигнал. Сейчас я поменял включение осциллографа на противоположное. Вот этот сигнал. Сигнала как такового нет, есть какие-то шумы. На другом диоде сигналы аналогичные, только противоположной полярности. Не исключаю, что входные цепи и, в частности, входная емкость осциллографа вносят свои коррективы в сигнал. Сейчас последовательно с верхним диодом между конденсатором и диодом я включил резистор 1 кОм. К нему подключил осциллограф. Вот сигнал на этом резисторе. Земля осциллографа подключена к плюсу конденсатора. Видно, что по мере зарядки конденсатора амплитуда сигнала уменьшается. При обратном подключении осциллографа к резистору сигнал меняет только полярность. Теперь включил этот резистор между общей точкой диодов и верхним диодом. Вот сигнал на этом резисторе. Осциллограф подключен землей к верхнему диоду. Видим сигнал обеих полярностей. Сейчас поменяю подключение осциллографа на противоположное землей к ключу. Как видим сигнала практически нет. А сейчас я поменяю диоды в вилке Авраменко на диоды 2D213B. Но сначала проведу контрольный опыт зарядки конденсатора через диоды, который использовал во всех опытах КД-522B. Вольтметр будет подключен к конденсатору во время зарядки. Частота генератора будет 50 кГц, на которой диоды 2D213B работоспособны так как у них граничная частота 100 кГц. Емкость конденсатора уменьшу до 100 микрофарад. Теперь, не меняя расположение проводов мультиметра, подключаю другую вилку в раменка уже с диодами 2D213B. Конденсатор зарядился до 0,05 вольта. 
вывод. Вероятно, в импульсах тока присутствуют высокочастотные составляющие, которые хорошо пропускаются высокочастотными диодами КД-522Б и очень плохо выпрямительными диодами 2D-213Б с граничной частотой 100 кГц. А может быть есть еще какая-то причина, которую я не знаю. Возвращаюсь к вилке в раминка на диодах КД-522Б. Сигнал генератора, как и в более ранних опытах, прямоугольный, частотой 1 МГц на полярной, скважность 50%, амплитуда 5 вольт. Но сейчас от вилки оставлю только один диод, второй замкнул на кратко перемычкой. Подключаю генератор. Как видим, зарядка не идет. Теперь снимаю перемычку. Зарядка пошла. Опять шунтирую диод перемычкой. Зарядка опять остановилась. Вывод. Для нормальной работки вилки Авраменко необходимо обязательно два диода. Сейчас я включу резистор 1 кОм между генератором и вилкой Авраменко, чтобы посмотреть форму тока, который проходит через него. Земля осциллографа подключена к генератору, а щуп к вилке Авраменко. На осциллографе 200, вольт, 200 мВ на отделение. Ключ разомкнут. Сигнала нет. Замыкаю ключ. Зарядка пошла, но довольно медленно. На осциллографе появился сигнал. Поменяю подключение осциллографа. Земля подключена к вилке в раменко, а щуп к генератору. Ключ пока разомкнут, но на осциллографе мы видим двуполярный сигнал. Установил 1 вольт на деление. Замыкаю ключ. Зарядка пошла, но очень медленно. На осциллографе такой же сигнал, как и был при разомкнутом ключе. В этом опыте всю вилку в раминка с конденсаторами и мультиметрами я помещу в такую вот импровизированную клетку Фарадея, другими словами, в экран. И буду заряжать конденсатор 30 секунд в экране. Параметры сигнала прежние. 1 МГц, миандр 50%, однополярные прямоугольные импульсы амплитудой 5 вольт. Предварительно я проведу контрольный опыт, в котором вилка Авраменко не будет экранирована, так как в предыдущих видео я показал, что скорость зарядки зависит от длины проводников, подключенных к конденсатору во время зарядки и даже от их конфигурации, то есть свернутые не в катушку или расположены во всю длину. Итак, контрольный опыт. В нем мультиметр подключен к конденсатору во время зарядки и проводники от мультиметра закручены вокруг мультиметра. Конденсатор зарядился до 1,42 вольта. Теперь, сохраняя конфигурацию проводников от мультиметра, помещу вилку в раменко, конденсатор и мультиметр в клетку Фарадея, то есть в экран. В этом опыте экран пока не заземлен.
за 30 секунд конденсатор зарядился до 1,52 вольта. Сейчас повторяю опыт, но в данном случае экран заземлен. Длина провода до контура заземления около 8 метров. В качестве контура заземления использую металлический забор, вертикальные столбики которого закопаны в землю. За 30 секунд конденсатор зарядился до 1,87 вольта. И пользуясь тем, что у меня проведен провод заземления, я проведу еще один опыт. Подключу провод заземления к выводу конденсатора и буду заряжать конденсатор. За 30 секунд конденсатор зарядился до 5,6 вольта. В следующем опыте я отсоединил контур заземления, оставив присоединенным к минусу выво минусовому выводу конденсатора провод, идущий к контуру. За 30 секунд конденсатор зарядился до 4,20 вольта. И сейчас я покажу опыт, идею которого прочел на одном из форумов. Схему опыта вы видите на рисунке. Здесь используется диодный мостик, а не вилка в раменка, как в предыдущих опытах. В одну диагональ мостика включен конденсатор. К одному из выводов другой диагонали подключен генератор, а к, вы... к другому выводу провод, который вел к контуру заземления в предыдущих опытах. Контур заземления пока не подключен. Длина провода примерно 8 метров. За 30 секунд конденсатор зарядился до 2,63 вольта. Отличие следующего опыта от предыдущего будет заключаться в том, что подключен контур заземления, какой был в предыдущих опытах. За 30 секунд конденсатор зарядился до 3,3 вольта.